，这是一条非常安静的街啊。就是早上的时候应该是人特别多，然后中午的时候，边上的咖啡店还有很多人，然后再有一个关圣帝庙。门头的对联是“妙貌巍峨，地灵人杰”。这边是“神功浩荡，物普民康”。啊，这里有一个平安会馆，这是关公庙啊。这个门头写的对联是“平卫伐吴，昭万古，安留左汉，显千秋”。进门的左手是泰山石敢当，这应该是观音娘娘的像吧？啊，右手边是土地，土地的像，这个有点像印度的，又有点像弥勒佛的这个这个神像，我不知道是什么。如果有哪位朋友知道，赐教一下，给我留个言，谢谢。一生扶持纲常，万古昭日月。百代保全，国祚千年，血石震乾坤。这个造币应该是很多年了，已经被熏黑了。圣君牌位，就是观云长的牌位。下面还有一个土地，土地神的神位。这里是一个赤兔马，赤兔马上面写着“马将军”。这里写着“主虚圣母”，主虚圣母，我第一次看到，我不知道是哪个哪个神像啊。啊正气伏天，这是观音堂。这个庙有意思的是，两个关公像啊，前面一个，后面一个。哦，前面的这个这个香案上还有一个关公像，啊，还有两个，这总共四个关公像。在这个后面的关公像上面。呃，他的左手边是关平，啊，右手边是周仓。周仓呢是给关二爷拿刀的一个将军啊，呃，所以手上还有一个大刀。这是我在越南这么多寺庙里面看到的，就是最清楚的就是福德正神的像了。啊，在别的庙看到的福德正神，就是被烟熏的都很黑，啊，这个是最干净的了，感觉是。明厅已经介绍完了，后面是一座三层的小楼，我们从第一层开始介绍。这一楼供奉的是地藏王菩萨，这个地藏王菩萨的造型给我感觉有点像唐三藏，啊，如果不是写的地藏王菩萨，我肯定以为是唐僧呢。我们来到第二层，从第二层来看，前殿和后面的小楼隔的距离非常近。这里是二楼啊，这里供奉的是释迦牟尼，还有一个小的卧佛。在释迦牟尼的左手边是齐天大圣、九天玄女、祝生娘娘。在释迦牟尼的右手边呢，是药师佛。下面我们来到第三层，第三层供奉的是玉皇大帝和王母娘娘。在玉皇大帝和王母娘娘前面是观世音菩萨，在玉皇大帝的左手是弥勒佛平安会馆由福建、广东、海南等省的先贤集资兴建，可能建于一九一零年，原地址在麦春通街和陈文桥街的交汇处。由于受东西大道的规划的影响。
寺庙搬迁到今天的地址。自从搬到新地址后，这座寺庙几乎没有多少人知道，只有住在附近的居民才会到这里祭拜。关帝庙门口摆了很多这个卖咖啡的这个桌椅啊，这门口是个小公园，非常小，三角地带这商家把这个芒果啊，稍微有点啊，有点有点黑点的，把皮削掉，然后卖芒果肉。这门口就很有市井气了，这卖什么的都有了。在越南呢，就是如果朝阳的地方啊，有很多居民会用这个帘子啊，或者一些布啊。就折阳，因为越南的阳光非常非常烈。啊，这下面摆了很多卖衣服的，啊，这些衣服有很多都是工厂的尾货，但是价格是真便宜啊。这栋房子造的是蛮漂亮的，啊，这边还有卖榴莲的，这榴莲应该也很便宜。现在的榴莲越南是非常非常便宜。因为不能往中国出口了。在我右手边呢，是一个小型的农贸市场。这个市场从外墙上看，也至少有几十年的历史了。那个玻璃都已经，玻璃上的那个铁框啊，都已经锈迹斑斑了。那个市场的名字叫安阳王市场，但为什么叫安阳王市场？什么时候建的？我在网上查不到相关的资料。啊，这两边是，我以为是农贸市场，它是一个小商品市场，卖的什么都有。啊，刚刚那个越南大姐给我摆手，说是等她走了再拍，不要把她的正面拍进去。嗯、啊，这里面是卖什么的都有啊。就是一个很小的小的商品，小的那个小商品市场，就跟那个义乌的小商品市场啊，卖的东西差不多啊。中国很多城市都有那个义乌的小商品市场，这个里面卖的什么都有，琳琅满目这有很多小商品都是来自中国。我现在是中午的十二点钟，这个有很多小商品店啊，都已经关门了。这还有挂牌，就是转让的店啊。因为是疫情，很多店确实也不开门了，这里生意也不是很多。啊，这里应该是卖肉的，还有一家肉铺。还在那儿营业，还有一些肉没有卖完，但是大多数摊位啊，卖鱼的、啊、都已经撤了。我从门口的这几棵大树上来看，这个市场应该是很多年了。这个树你看都老多老了，啊，这种树长得很慢，但是我也不知道这个树的名字，有没有知道这个树的名字的朋友，把这名字，呃，告诉我一下。这个树太漂亮了，树冠很大，然后特别特别阴凉。看它这个折阳棚啊，都不知道有多少年了。附近的居民应该都在这边买东西吧。这肉铺供奉的还有神啊！这里还有香案，这卖的还有粽子，还有香肠，还有这种炸过的、炸过的这种肉啊。
在越南这个直接蘸了鱼露就吃了。这临街的房子啊，这每一栋都不一样，觉得都是很有味道。然后这边的房子宽度还是蛮宽的，住这里应该是蛮舒服的。这个市场的后面啊，它是一排呃卖菜的，卖菜的商铺，搭的还有一个棚，应该是这个这个市场比较小，满足不了这周边周边居民的需求啊，这边把它开辟出来。啊、呃，卖一些其他的菜。这里卖鱼的、卖菜的都很多啊，卖海鲜的。这边是都是卖海鲜的，那边是卖蔬菜的这是后面的一条街。我在越南特别喜欢这种树冠很大的这种树，啊，就越南的树都是四季常青啊，给人感觉在树下特别阴凉，特别舒服。这是一棵芒果树啊，上面挂了很多果。现在芒果树上的果都是青的，所以大家可能不一定能分辨出来吧。这个卖越南的一些面，法棍面包，里面夹其他的肉，这个在越南吃的人特别多。这边卖点水果、鸡蛋，市井味很足，在这住。肯定特别舒服，然后刚刚我们喝了一杯咖啡，咖啡也很便宜。我这是越南朋友带我来这里的，他现在人已经走了。这个地方真的是生活特别舒服，就是充满着这个市井的气味这是市场的一个角落，也就是关帝庙那一条路。那从这个角度看，这个市场现在中午就没有什么人了。早上的时候一定非常非常热闹。好了，这期的视频我们就先到这里，感谢大家的收看。我是在越南的老魏，祝大家生活愉快，拜拜。